ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ എടുത്ത ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് ടാലിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതില് ഇതുവരെ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ചെയ്തത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സ്കൂള് കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫേമിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേമിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൽ അക്കൗണ്ട്സും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടി ഇൻവെൻറ്ററി ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പനി ഇൻഫോ വഴി ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി എടുത്തിട്ട് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ കമ്പനി ഇൻഫോയിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കമ്പനിയിൽ കമ്പനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഒരു കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കീ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ട് ഡി ആണ് കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കീ ഇത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കമ്പനി ക്രിയേഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓൾട്ടറേഷൻ കമ്പനിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഡിലീഷനും ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾട്ട് ഡി വഴി ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലെഡ്ജറാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ലെഡ്ജർ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ലെഡ്ജറിൽ ഓരോ ലെഡ്ജർ വൈസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്ങിലുള്ള കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പം അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ വന്നിട്ട് ലെഡ്ജറിൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പം ഈ എച്ച് ജെ കെ എന്നുള്ള കമ്പനി സോറി ലെഡ്ജറിൽ എനിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യണം അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സൺട്രി ഡെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതിവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എൻട്രി അടിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലെഡ്ജറിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ വഴി ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലെഡ്ജർ എന്താണോ നെയിം ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ ലെഡ്ജറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കുറെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ്
അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോസിങ്ങിൽ അതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇനി വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോൺട്രയില് ദിൻ റെസിപ്റ്റിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് ജേണൽ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ പിന്നെ സെയിൽസ് പെർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട്സ് മെയിൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുകൂടാതെ ട്രയൽ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് വൈസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ വഴി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ട് ലെഡ്ജർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ അതെല്ലാം വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ ഇത് വരുന്നില്ല ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് അതായത് ബിൽസ് പേബിള് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എൻട്രി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ഒരു എൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അത് റോങ് ആണ് അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ബുക്ക് വഴി ആ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് വരിക ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്യുക ഇതിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്തിട്ട് കൺഫർമേഷൻ എസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആവും പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു ഇപ്പം എമൗണ്ട് കൊടുത്തതിൽ മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഡേ ബുക്കിലോ ഇപ്പം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് വഴി നമുക്ക് ആ എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചർ ഓൾട്രേഷൻ വിൻഡോ കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ടിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു അതൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് ആക്കി ഈ ചേഞ്ച് കൂടി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഓൾട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ആ വൗച്ചറിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചർ ഡിലീഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡേ ബുക്ക് വഴി പോകുന്നത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേ ബുക്കിനകത്ത് കാണും അപ്പൊ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഏത് ഡേറ്റിനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കളയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരീഡിൽ ഉള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വന്നിട്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾട്ടർ ഡി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെഡ്ജർ ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെഡ്ജർ എം ടി ആക്കണം ഒരു ലെഡ്ജർ എം ടി ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ ജി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം
പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ജി സാലറി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ വഴി ലെഡ്ജറിൽ വന്നിട്ട് ഓൾട്ടർ എടുത്തു അതിൽ ജി സാലറി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾട്ട് ഡി പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓൾട്ട് ഡി പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഈ അക്കൗണ്ട് ജി സാലറി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് എം ടി അല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിലീറ്റ് ആവാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ വഴി അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് വഴി ഡിസ്പ്ലേ വഴി അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് വഴി ലെഡ്ജർ എടുക്കുക ഈ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഏത് ലെഡ്ജർ ആണോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെഡ്ജറിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് എം ടി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും കൺഫർമേഷൻ എസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആവും അതുപോലെ ഈ അക്കൗണ്ട് എം ടി ആവും അപ്പം നോക്കിക്ക് ജി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇല്ല ആ അക്കൗണ്ട് എം ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ വഴി ലെഡ്ജർ എടുക്കാം ഓൾട്ടർ എടുക്കാം അതിൽ ഏത് ലെഡ്ജർ ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കാം ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും എസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെഡ്ജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എം ടി ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ലെഡ്ജർ ഓൾട്ടറേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്